ஹாய் ஸ்டூடெண்ட் குட் மார்னிங் நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம்லி ஆக்சிலேட்டடு மோஷன் பை கால்குலஸ் மெத்தட் அது இயக்க சாண்பாடை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது முடுக்க வந்து மாறிலியாக இருக்கும்போது அது சீராக இருக்கும்போது அதுக்கான இயக்க சாண்பாடு வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கன்சர் ஏன் ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் இன் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன் வித் யூனிஃபார்ம் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பொருள் வந்து மாறாத முடுக்கம் அல்லது சீரான முடுக்கத்தில் வந்து இயங்குது எடுத்துக்கலாம் லெட் யூ பி தி பெலாசிட்டி ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் அட் டைம் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டு வி பி பெலாசிட்டி ஆஃப் தி பாடி அட் லேட்டர் டைம் டி அதாவது டைம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்போது அவனுடைய தொடக்க திசை வேகம் அப்புறமா யூன்னு சொல்கிறோம் டி அப்படிங்கிற டைமில் வி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு ஈக்வேஷன் பெலாசிட்டி டைம் ரிலேஷன் தி ஆக்சலேஷன் ஆஃப் தி பாடி அட் எனி இன்ஸ்டன் ஈஸ் கிவன் பை தி ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் தி பெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஒரு பொருளுடைய முடுக்கம் அப்படிங்கிறது காலத்தை சார்ந்து திசை வேகத்தின் முதல் வகை கெழு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ முடுக்கம் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் திசை வேகம் மாறுபாடு பை காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஆக்சலேஷன் அப்படின்னாவே சேஞ்ச் தி வெலாசிட்டி பை டைம் டேக்கன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஏஸ் ஈக்குவல் டு டிவி பை டிடி ஸோ இதெல்லாம் இதை கொஞ்சம் மாற்றிடலாம் எப்படின்னா டிவி ஈக்குவல் டு ஏ டிடி அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் அடுத்து இன்டிகிரேட்டிங் போத் சைட் வித் தி கண்டிஷன் த டைம் சேஞ்ச் ஃப்ரம் ஜீரோ டு டி தி வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஃப்ரம் யு டு பி ஃபார் த கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் இப்போ ரெண்டு சைடும் பார்த்தோன்னா நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ண போகிறோம் அது டைம் வந்து ஜீரோலேருந்து டி வேறு யார் மாதிரியும் வெலாசிட்டி வந்து யூலேருந்து பி அப்படிங்கிற வேறு யார் மாதிரியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணமா இன்டகிரேஷன் யூவி டிவி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்டகிரல் ஜீரோ டு டி ஏ டிடி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது லிமிட் வந்து யூலேருந்து வெலாசிட்டி வந்து யூலேருந்து விக்கு போகுது டைம் வந்து ஜீரோலேருந்து டிக்கு போகுது இப்போ இந்த ஈக்வேஷனில் ஏங்கிறது ஆக்சலேஷன் சொல்கிறோம் அது முடுக்கம்னு சொல்கிறோம் இது வந்து மாறிலி அப்போ கான்ஸ்டன்ட் வந்து இன்டிகிரேட் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் வந்து வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ நமக்கு இங்கே டிவி பொறுத்து பண்ணுறோம் டிவி பொறுத்து பண்ணும்போது வி மட்டும் கிடச்சிருக்கும் அப்போ வி அந்த லிமிட் பார்த்தோன்னா வி யூ அதெல்லாம் இங்கே ஏ வந்து லிமிட் வந்தாச்சு டிடி பொறுத்து பண்ணும்போது டி மட்டும் கிடச்சிருக்கும் லிமிட் வந்து டி ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும் அப்போ அந்த லிமிட் ஒன்று அப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் மேலல்லை மைனஸ் கீழே அப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ வி மைனஸ் யூ அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் ஈக்குவல் ஈக்குவேஷனுக்கு அந்த ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா ஏ இருக்கு ஏ மட்டும் இருக்குது டி பண்ணும்போது டி மைனஸ் ஜீரோ வந்து இருக்கும் அப்போ டி மட்டும் கிடச்சிருக்கு அப்போ வி மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு ஏ டி அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு வி மட்டும் வேணும் வந்து வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏ டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் ரிலேஷன் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் தி பாடி ஈஸ் கிவன் பை தி ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ விஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஸ் பை டிடி திசையோகம் அப்படிங்கிறது இடப்பயிற்சி மாறுபாடு பை காலம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டேக்கன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ டிஎஸ் ஈக்குவல் டு வி டிடி அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் முடிச்சோன்னா என்ன முடித்தோம் வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து இந்த வீக் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்போ நான் என்ன கேட்கணும் டிஎஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி இன்ட்டு டிடி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கோம் அஷ்யூம் தட் இனிஷியலி அட் டைம் டிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தி பார்ட்டிக்கல் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் தி ஆர்ஜின் டைம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்போது அந்த பாட்டில் இருந்து மூவாக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த லேட்டர் டைம் டி தி பார்ட்டிக்கல் டிஸ்பிளேஸ்ரின் இஸ் எஸ் டைம் டி ஆகும்போது எஸ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகியிருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபர் த அசூமிங் தட் ஆக்சலேஷன் இஸ் டைம் இண்டிபெண்ட் வீக இது வந்து டைம் இண்டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அந்த ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் என்ட் பண்ணலாம் இப்போ டிஎஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி இன்ட்டு டிடி அந்த ஈக்வேஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ டிடி வந்து ரெண்டுக்கு வந்திருக்கும் அதில் உள்ள மண்டி பண்ணலாம் யூ டிடி ப்ளஸ் ஏடி டிடி அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் இப்போ இன்டகிரேஷன் பண்ணும்போது இன்டகிரேஷன் ஜீரோ டு எஸ் டிஎஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல்
வந்திருக்கும் இப்போ டிஎஸ் பண்ணும்போது எஸ் மட்டும் கிடச்சிருக்கும் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் எஸ் மைனஸ் ஜீரோ அப்போ எஸ் மட்டும் கிடச்சிருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது யூ பண்ண முடியாது டிடி மட்டும் பண்ணலாம் இப்போ டிடி வந்தால் டி கிடச்சிருக்கும் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் டி மைனஸ் ஜீரோ அப்போ யூடி மட்டும் நம்ம கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு டி ஏ வந்து பண்ண முடியாது வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ டி டிடி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும் இது இன்டெக்ரேஷன் ஃபாலோவில் இன்டெக்ரல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட் இருக்குது அதுக்கு என்ன ஃபார்முலனா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வைப்போம் இங்கே என் அப்படிங்கிறது அவனுடைய பவரில் என்ன இருக்குதோ இங்கே வந்து எதுவுமே இல்லைனா பவர் வந்து ஒன்றுங்கிறத அர்த்தம் இப்போ டி என் ப்ளஸ் ஒன் வந்துருக்கும் அங்கே டி பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ நினச்சிருந்தா டி ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் இங்கே லிமிட் சப்ஜெக்ட் போகும்போது மேலல்லை மைனஸ் கீழல்லை டி ஸ்கொயர் பை டூ வந்துருக்கும் அடுத்து ஜீரோ ஸ்கொயர் பை டூ வந்துருக்கும் அப்போ செகண்ட் டைம் முடிச்சு ஜீரோ வச்சுன்னா நமக்கு எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருக்கோம் இதான் வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வெலாசிட்டி டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ரிலேஷன் தி ஆக்சலரேஷன் இஸ் கிவன் பை தி ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் நம்ம இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தடில் வந்து கலெக்ட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து ரெண்டு மெத்தட் மட்டும் இதில் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்னென்னா நம்ம இது மணி பார்த்தா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்வேஷன் ஈக்குவேஷன் வச்சு அதாவது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் விசி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏட்டின்னு பார்த்தோம் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் வச்சு தேர்ட் ஈக்குவேஷன் கொண்டு போகிறோம் அது விசி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏட்டின் நமக்கு தெரியும் இதில் எனக்கு டி மட்டும் வேணால் டிசி ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ பை ஏ அதெல்லாம் அதே போல் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் அதில் டிக்கு பதிலாக இந்த டி வேலையை சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு யூ இன்ட்டு வி மைனஸ் யூ பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஏ இன்ட்டு வி மைனஸ் யூ பை ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் வந்துருக்கும் அந்த ஸ்கொயர் உள்ள ஒன்று வந்த மாதிரி என்ன வந்துனா வி மைனஸ் யூ ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும் இதில் வி மைனஸ் யூ ஹோல் ஸ்கொயர் பார்த்தோம்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மாக இருக்குது அப்போ ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணால் மேலே எழுதுவோம்னா பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ யூவி அப்படி எழுதலாம் அதான் சொல்கிறோம் எஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தோம்னா இந்த யூ உள்ள ஒன்று மல்டி பண்ணலாம் யூவி மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ யூவி பை ஏ ஸ்கொயர் இந்த ஏவும் இந்த ஏ ஸ்கொயரில் ஒரு ஏவும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா நமக்கு ஏ மட்டும் கிடச்சிருக்கும் இப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ யூவி பை ஏ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட் டைம் ரெண்டால் மல்டி பண்ணி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணலாம் அப்போ என்ன கிடச்சிருந்தோம்னா டூ பை டூனு கிடச்சி அதை மல்டி பண்ணால் டூ பை டூனு செய்தலாம் அடுத்து அதை உள்ள நூலுக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு மல்டி பண்ணால் கீழே வந்து அதை டூ ஏ கூட சேர்த்திடலாம் அப்போ டூ கீழே டூ யூ இந்த பக்கம் அதாவது டூ ஏ இந்த பக்கம் டூ ஏக்குது அப்போ ரெண்டையும் காமனி எடுத்துக்கலாம் அப்போ டூ யூவி மைனஸ் டூ யூ ஸ்கொயர் ஏன்னா அது ரெண்டுக்கும் மல்டி பண்ணணும் அதில் ஃபஸ்ட் மல்டி பண்ணும்போது டூ யூவின்னு கிடச்சிது ரெண்டாவது வந்து மைனஸ் டூ யூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிது ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ யூவி பை டூ ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே ப்ளஸ் டூ யூவி இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ யூவி இருக்குது அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ ஸ்கொயர் பை டூ ஏ மட்டும் கிடச்சிருக்கோம் இதில் டூ யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ ஸ்கொயர் ரெண்டு போச்சுன்னா வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் பை டூ ஏ மட்டும் கிடச்சிருக்கோம் நமக்கு வி ஸ்கொயர் மட்டும்தான் வேணும் அப்போ வி ஸ்கொயர் மட்டும் வச்சு இதை கொண்டு வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் ப்ளஸ் யூ ஸ்கொயர்னு கிடச்சிட்ருக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட் மெத்தட் செகண்ட் மெத்தட் பிஎஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஸ் பை டிடி இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து டிவி பை டிடி அதாவ
இதை கொஞ்சம் என் பை சேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம் எழுதலாம் பி ஈக்குவல் டு டி எஸ் பை டிவி இன்ட்டு டிவி பை டிடி அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஆக்சலரேஷன் ஏசி ஈக்குவல் டு டிவி பை டிடி அப்படின்னு சொல்லி இதில் அந்த டிவி பை டிடி எடுத்துகிட்டு ஏன்னு சொல்லி போடலாம் அப்போ விசி ஈக்குவல் டு டிஎஸ் பை டிவி இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அடுத்தது இந்த டிவி இந்த கொண்டு வந்தோமா வி டிவி ஈக்குவல் டு ஏடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதலாம் அதே போல் இனிஷியல் வெர்சிட்டி யூ ஃபைனல் வெர்சிட்டி பி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் ஜீரோ ஃபைனல் வந்து எஸ் அப்படின்னு ஆயிருக்கு அப்போ இதை வந்து இன்ட் இன்டக்ரேஷன் பண்ணலாம் பண்ணோம்னா அதே போல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இதில் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது எங்கேன்னா வி டிவி இருக்குது இன்டக்ரேஷன் வி டிவினா எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் ஃபார்மெண்ட் இருக்குது அது என்னெலாம் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் எழுதலாம் இப்போ எழுதும் போது பி பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் பவர் அது பவர் வந்து அது லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது பி மைனஸ் யூனு சொல்லலாம் இங்கே ஏ வந்து ஆக்ஸ் இன்டிகேஷன் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ டிஎஸ் மோட் இருக்கும் டிஎஸ் பண்ணும்போது எஸ் மோட் இருக்கும் அப்போ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோ லிமிட் எஸ் மைனஸ் ஜீரோ அப்போ எஸ் மட்டும் கிடச்சிருக்கும் அப்போ ஏஎஸ் மட்டும் கிடச்சிருக்குது இங்கே நம்ம கிடைக்கணும்னா பி ஸ்கொயர் பை டூ லிமிட் வந்து பி பை யூனு கிடச்சிருக்கும் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோய் லிமிட் வி ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் பை டூ ஈக்குவல் டு ஏஎஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும் இது ரெண்டுலேயும் டூ காமனாக வழி எடுத்து என்ன பண்ணணும்னா வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் அப்படின்னா நமக்கு வி ஸ்கொயர் தான் வேணும் அப்போ வி ஸ்கொயர் மட்டும் வச்சு என்ன பண்ணணும்னா வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ்ன்னு இருக்கும் இது வந்து செகண்ட் மெத்தேடு இதை வந்து மூணாவது ஈக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் வி கேன் ஆல்சோ டெரை தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இனிஷியல் வேர்சிட்டி யூ அண்டு ஃபைனல் வேர்சிட்டி வி ஃப்ரம் தி ஈக்வேஷன் டூ பாயிண்ட்ஸ் அதான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ஈக்வேஷன் வந்து அது ஏடி ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ அப்படின்னு சொல்லி மாற்றியதெல்லாம் இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம லாஸ்ட் டைம் முடிஞ்ச ஈக்வேஷனில் அதாவது செகண்ட் ஈக்வேஷன் சொல்லி பண்ணலாம் அது எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒன்று முடிச்சுமா அந்த ஈக்வேஷன் ஒன்று டெரிவ் பண்ணி இன்னொரு ஈக்வேஷன் ஒன்று கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்போ நமக்கு தெரியும் இந்த ஈக்வேஷனு எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஏ டி ஸ்கொயர் வந்து ஏடி இன்ட்டு டி எழுதலாம் நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் ஏடி ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் யூன்னு சொல்லி இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வி மைனஸ் யூ இன்ட்டு டி சொல்லலாம் அடுத்த என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த டீயை உள்ள என்ன பண்ணுவோம்னா விடி மைனஸ் யூடின்னு நடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த டூவை இதில் மணி பண்ணலாம் எஸ் ஈக்குவல் டு டூ யூடி ப்ளஸ் விடி மைனஸ் யூடி பை டூ அப்படின்னு வந்திருக்கும் அதில் இந்த டூ யூடி மைனஸ் யூடி நினச்சிச்சுன்னா யூடி ப்ளஸ் விடி பை டூ மட்டும் நம்ம கிடச்சிருக்கோம் அதில் டீயை வந்து காமன் எடுத்தோமா எஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் வி பை டூ இன்ட்டு டி அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் இதை வந்து அடுத்த ஈக்வேஷன் இப்போ நான் பார்த்த நாலு ஈக்வேஷன் தான் வந்து கைனமெட்டிக் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒய்டு வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் நிறைய இடத்துல நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது கைனமெட்டிக் ஈக்வேஷன்னா விசி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் வி இன்ட்டு டி பை டூ இட் இஸ் டு பி நோட் எடுத்து ஆல் திஸ் கைன் கைனமேட்டிக் ஈக்வேஷன் ஆர் வேலிட் ஒன்லி இஃப் தி மோஷன் இன் தி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வித் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் அது சீரான முடுக்கமாக இருக்கணும் அது முடுக்கம் வந்து மார்லியாக இருக்கணும் அது சீராக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் நேர்கோட்டில் இருந்துச்சுன்னா தான் இதெல்லாம் வந்து வேலிடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் சர்க்குலர் மோஷன் அண்ட் ஆக்சிலேட்டரி மோஷன் திஸ் ஈக்வேஷன் ஆர் நாட் அப்ளிகபிள் அது வட்ட இயக்கத்துக்கு இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த ஈக்கஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது தேங்க்யூ